എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ദി കംപ്ലീറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഷോ എ ഫോർ ഓട്ടോ ശനിയാഴ്ചയാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ് പറയാം ആ ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഊഹിക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ചാളുകളെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവാം അന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ജനപ്രതികരണം നേടിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഹാച്ച് ബാക്ക് വാഹനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നും ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ ഒരു വാഹനമാണ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു സ്വിഫ്റ്റ് സ്വിഫ്റ്റ് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രതികരണം ആയിരുന്നില്ല ലഭിച്ചത് കാരണം സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീല് തന്നെയായിരുന്നു വളരെ വീതിയേറിയ ഹെഡ് ലാമ്പുകളും പരന്ന ശരീരമൊക്കെ ആയിട്ട് ആദ്യം ഒരു കളിയാക്കലിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ പിന്നീട് സ്വിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി കാരണം അന്ന് വരെ മറ്റു വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ കൊടുത്തിരുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് എബിലിറ്റിയാണ് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റിലൂടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയത് ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ആദ്യമായി ഹാച്ച് ബാക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് സ്വിഫ്റ്റിലൂടെ ആയിരുന്നു വളരെ ദീർഘനാളത്തെ ഒരു കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലിനെ മാരുതി സുസുക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ വർഷം ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ തന്നെ ഒരു സ്പോർട്ട് എഡിഷനും കൂടി സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെതായിട്ട് പുറത്തു വന്നു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ് ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുതിയ ഡിസൈർ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി എങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് ആ ധാരണ ഒട്ടും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഡിസൈറായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യമുള്ള ഒരു ഡിസൈനോട് കൂടി തന്നെയാണ് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ബെറ്റർ എക്യൂപ്ഡ് ആണ് പുതിയ വാഹനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ ആ ഒരു കാത്തിരിപ്പ് വെറുതെ ആയില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് എ ഫോർ ഓട്ടോ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്കുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം വളരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സട്ടിലായിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഈ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് പക്ഷേ തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം വളരെയധികം പ്രകടമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസൈർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഡിസൈറിൻ്റെ ഏകദേശം സിമിലർ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ തന്നെയാണ് സ്വിഫ്റ്റിലും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രില്ല് തന്നെ അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഗ്രില്ല് കുറച്ചുകൂടെ വീതി കൂടിയിട്ട് വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു മെഷും കൂടി ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു അഗ്രസീവ് ലുക്കാണ് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിന് മുൻഭാഗത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചിൻ പോർഷനിൽ ഒരു ഒരു ഒതുക്കിയ ഒരു എയർ ഡാമും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് സ്വിഫ്റ്റിന് നൽകുന്നതിന് ഈ പുതിയ എയർ ഡാം വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റും ബമ്പറും കൂടി ചേരുന്നത് ഒരു സീംലെസ് ഫിറ്റിലാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസൈൻ വളരെയധികം മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബോണറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ലൈൻസൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബമ്പറിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സീംലെസ് ഫിറ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബീഡിങ് മാത്രമാണ് ഈ ബോണറ്റിൻ്റെയും ബമ്പറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ തരുന്നത് അതൊരു ഡിസൈൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഡാർക്ക് വര നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഈ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഹെഡ്ലാം ക്ലസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ അതേ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോർണേഴ്സിലൊക്കെ ഈ ഹെഡ് ലാംസ് വളരെയധികം റൗണ്ടഡ് ആണ് ഇതിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് ട്രിമായ ഐസഡ് എക്സ് ഐ പ്ലസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഹെഡ് ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്ററിൽ നേരത്തെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പോർട്ട് ലൈക്ക് ഒരു സെ
ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി എന്നുള്ളതാണ് അത് സി പില്ലറിനോട് ചേർന്ന് കോട്ടർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ പോകെ പോകെ പിറകിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ബൾജ് ചെയ്ത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫീൽഡ് ബാക്ക് ടൈൽ ലാമ്പ് വരെ പോയിരിക്കുന്നു ആ ഡിസൈൻ്റെ എൻ പോർഷൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ ടൈൽ ലാമ്പിലാണ് ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വശങ്ങളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സിഗ്നേച്ചർ റൂഫ് ലൈനൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിൻഭാഗത്ത് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലും കൂടി അങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തോടുകൂടി എല്ലാ പില്ലേഴ്സും പക്ക ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റൂഫ് ലൈൻ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് ലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെയധികം നല്ല എൻഹാൻസ് ചെയ്ത രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു വീൽസ് ആൻഡ് ടയേഴ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിസിഷൻ കട്ട് അലോയ് വീൽസാണ് ടോപ്പ് ട്രിമായ ഇസഡെക്സ് ഐ പ്ലസിലും വി ഡി ഐ പ്ലസിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡ്യുവൽ ടോൺ ഒരു അലോയ് വീലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടയേഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ടയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് ടയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉള്ളൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ് ടയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വീതിയേറിയ സ്വിഫ്റ്റിന് ഒന്നും കൂടി മാച്ച് ആയേനെ എന്ന് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നു ബാക്കി എലമെൻസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു ബോഡി കളർ ആയിട്ടുള്ള ഓ ആർ ബിഎംസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അത് അകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സൈറ്റ് വേർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിലുള്ള ഹാൻഡിൽസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബോഡി കളേർഡ് ഹാൻഡിൽസ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു കീലോസ് ഗോ വാഹനമാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ കീ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽസിലുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വാഹനം അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് വീൽ ബേസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റേഴ്സും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മില്ലിമീറ്റേഴ്സും ആണ് പിൻഭാഗത്തെ കാഴ്ചയിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിലേക്ക് മാരുതി സുസുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സുസുക്കിയുടെ ആ ഒരു ജാപ്പനീസ് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് കൂടുതലായി വന്നിട്ടുള്ളതും ഈ പിൻഭാഗത്താണ് അപ്പർ പോർഷനിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ആ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സ്പോയിലറും ഗ്ലാസും വിൻഷീൽഡും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ പോർഷൻ തൊട്ട് താഴേക്ക് കുറച്ചധികം വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഷാർപ്പർ ബോൾഡർ ലൈൻസ് വന്നിരിക്കുന്നു ടൈൽ ലാമിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമായ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫീൽ നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ടൈൽ ലാമിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല അതിനകത്തുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി സ്ക്വയർസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു സ്ക്വയർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് കത്തുന്ന ഒരു ഫീലാണ് നമുക്ക് ഈ ടൈൽ ലാമ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ടൈൽ ലാമ്പ് കത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ബോഡി കളേഡ് ബമ്പേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് സ്മാർട്ട് പ്ലേ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് ഗൈഡ് ലൈൻ ഡൈനാമിക് ഗൈഡ് ലൈൻസോട് കൂടിയ റിവേഴ്സ് പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിൽ ലഭിക്കുന്നത് റിയ വൈപ്പേഴ്സും വാട്ടർ സ്പ്രേയറും നമുക്ക് ഈ വിൻഷീൽഡിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം 
എന്താ പറയുക സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിലാണ് കാരണം ഡിസൈറായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യം ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയറാണ് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൺസോളിലുള്ള സ്മാർട്ട് പ്ലേ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഫോൺ കണക്ഷൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നാവിഗേഷൻ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ ആകെപ്പാടെ ഉള്ള ഒരു ഡിസൈനും വളരെയധികം ക്ലട്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റോട്ടറി സ്വിച്ചുകളാണ് ഈ സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിയർ വിൻഡ് ഷീൽഡും ഫ്രണ്ട് വിൻഡ് ഷീൽഡും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീഫോഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് മോണോക്രോം ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്താണ് എ സിയുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഏത് വെൻറ്റിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് എ സി ലഭിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡ് ബട്ടണൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമുക്കതൊരു റോട്ടറി സ്വിച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് മാറി ഒറ്റ ബട്ടണിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല എ സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ടച്ച് ബട്ടണിലേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ് എ സി വെൻറ്റുകളും വളരെയധികം സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള വെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെൻറ്റുകൾ സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം യൂഷ്വൽ എ സി വെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വളരെ സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ എന്ന് പറയാം കുറച്ച് ലെതർ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ലെതർ അത് മാത്രമല്ല ഒരു സിൽവർ ബ്രഷ് ഫ്രിൻഷ്ഡ് സിൽവറിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കും കൂടി ഈ പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കൺട്രോൾ ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫോൺ കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷനുള്ളൊരു ബട്ടൺ വോയിസ് കമാൻഡിനുള്ള ബട്ടണുണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വോള്യൂം കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് മോഡ് സെലക്ഷൻ സോഴ്സ് സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് പാട്ട് കേൾക്കേണ്ടത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ സ്മാർട്ട് പ്ലേ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേയും കോമ്പാറ്റബിളാണ് അതിനൊപ്പം മിറർ ലിങ്കും കോമ്പാറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ബട്ടണാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ മോഡ് സെലക്ഷൻ ബട്ടൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബട്ടൺസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോൺ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് ഈ വിങ്സ് ഈ സ്പോക്കുകളിലേക്കും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഹോണിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ നേരത്തെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹോൺ അടിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് കൈ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിനകത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പുതിയ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ട്വിൻ ബൈനക്കിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വളരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി സ്പീഡോ ആൻഡ് ടാക്കോമീറ്റർ മാനുവൽ ടാക്കോമീറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സെൻറ്ററിൽ ഒരു മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു ബലൻ ഒക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ ഒരു മോണോക്രോം മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പുറത്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടൈം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ
അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല രണ്ട് എയർ ബാഗുകൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈവറിനും ഒന്ന് കോ പാസഞ്ചറിനുള്ള എയർ ബാഗുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം മാനുവൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ലിവറാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇസഡ് എക്സ് ഐ പ്ലസിൽ വളരെ എർഗണോമിക് ആണ് ഈ ഗിയർ ലിവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവറും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫുഡ് വെല്ല് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് കാല് നീട്ടിയിരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് നമുക്ക് മാനുവലി ടിൽറ്റബിൾ ആണ് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനൊക്കെ കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മാനുവലി ടിൽറ്റബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ അതിനൊപ്പം ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് നമുക്ക് മാനുവലി ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഡ്രൈവർ സീറ്റിന് മാത്രമാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പുതിയൊരു അഡീഷൻ ആണ് സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇസഡ് എക്സ് ഐ പ്ലസിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ലെതർ സീറ്റ് ഒന്ന് വന്നിട്ടില്ല ലെതർ അതൊരു മിസ്സിംഗ് ആണ് ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലെതർ സീറ്റ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഫാബ്രിക്കിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോശമില്ലാത്തൊരു ഡിസൈൻ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ വലിയ ഭംഗി ഉണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് നല്ല ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ബക്കറ്റ് സീറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല വിങ്സോട് കൂടിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കമാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ള സ്വിഫ്റ്റിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ലഭിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ പ്രീ ടെൻഷനറും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റാണ് അതൊരു സേഫ്റ്റി അഡീഷണലായിട്ട് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലൊരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ അഡീഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഫൈവ് സീറ്ററാണ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിൻഭാഗത്ത് ഒരു സ്പേഷ്യസ് ഫുഡ് പേലസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു മോശമില്ലാത്തൊരു നീ സ്പേസ് ഹെഡ് സ്പേസും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പേർക്ക് കഷ്ടിച്ച് ഇരിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിൻഭാഗത്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് ഇരിക്കാം രണ്ടു പേർക്ക് ആണെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാം പക്ഷേ മൂന്ന് പേര് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിലും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തൈ സപ്പോർട്ട് അത്രയധികം ഇല്ലാത്തൊരു ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് സീറ്റാണ് പിൻഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ തൈ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സീറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് റെസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഐ എസ് ഒ ചൈൽഡ് ഫിക്സും കൂടി ഈ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിനകത്തേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുൻ സീറ്റിലിരുന്നപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓൾ ബ്ലാക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ ഡൾനെസ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പിൻഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫാബ്രിക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോർ ട്രിമുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കുറവ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിരോധാഭാസം കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കാലം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം സോ ഓൾ ന്യൂ സ്വിഫ്റ്റിനുള്ളിലാണ് നമ്മളുള്ളത് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് എഡിഷൻ രണ്ട് എൻജിൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് പെട്രോൾ എൻജിനും ഡീസൽ എൻജിനും അവൈലബിൾ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്
കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ നമുക്ക് പുതിയതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അത് രണ്ട് എൻജിൻസിലും എ എം ടി ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഇൻ വേരിയൻസ് ആയ ഇസഡ് എക്സ് ഐ പ്ലസിലും വി ഡി ഐ പ്ലസിലും നമുക്കത് ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പോരായ്മയാണ് സസ്പെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മോശമില്ലാത്തൊരു സസ്പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ബംസ് ആൻഡ് പോട്ടോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ചാടി പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ജിഗ്ലിങ് ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അതൊക്കെ സ്വിഫ്റ്റിനൊക്കെ ഉള്ള ജന്മന ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നല്ല ടോപ്പ് സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് റൈഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാലമായി കാത്തിരുന്ന സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ തേർഡ് ജനറേഷൻ വെഹിക്കിളിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ലുക്സ് വൈസ് കുറച്ചധികം മാറ്റങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇൻ്റർനാഷണൽ അപ്പീൽ തരുന്ന ഒരു ലുക്കിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എക്യുപ്ഡ് ആണ് വാഹനം ഇൻറ്റീരിയർ സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പെട്രോൾ വേരിയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലായ എൽ എക്സൈയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി എട്ടായിരം മുതലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പൻ വേരിയൻ്റ് ആയ ഇസഡ് എക്സ് ഐ പ്ലസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരമാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് അത് ഡീസൽ വേരിയൻസ് ആയ വി ഡി ഐയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരം ബേസ് ലെവലിലും ഒൻപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പൻ വേരിയൻ്റ് ആയ വി ഡി ഐ പ്ലസിലേക്കും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒത്തിരി വേരിയൻസ് നമുക്ക് പല പല ബ്രാൻഡുകളുടേതായിട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ ആഡഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു മാറ്റം ഈ വിപണിയിൽ കൊണ്ടുവരും സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ജനകീയമായ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് തന്നെ അടുത്തുള്ളൊരു ഷോറൂമിൽ പോയിട്ട് ഈ പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം സോ ടൈം ഫോർ ഓട്ടോ ഗുരു സെഗ്മെന്റ് ഇന്നും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ദനയാണ് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഒരു എൻ ആർ ഐ ആയിട്ട് യു എ ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പായിട്ട് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അത് മിസ്സായിപ്പോയി ആ മിസ്സാവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് റിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യു എയിലുള്ള ലൈസൻസ് വച്ചിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം സന്ദന ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ആർ ടി ഒ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം യു എ ലൈസൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ലഭിക്കില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള നമ്പർ അറിയില്ല എങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്തുള്ള ആർ ടി ഒയിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ലൈസൻസ് എടുത്തത് ആ ആർ ടി ഒയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ലൈസൻസിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ സെർവറിലേക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്താത്ത കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിന്യൂ ചെയ്യാനും വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് സുരാജ് ആണ് സുരാജ് വെമ്പായത്ത് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വെഹിക്കിൾ എസ് യു വി എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജീ കോംപസും മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനിലുള്ള രണ്ട്